。姐，谁让老费的？谁？公司已经……我妈呢？我妈能怎么样？这杯子就是你母亲的。怎么样啊？味道还不错。我要杀了你！你没这个机会了。来人，带走，找几个流浪汉，好好伺候。就是这脸上的胎气，丑了点儿。皇上都一样。是谁他妈的打出来了？哎，顾总，顾总，顾总，滚！不要，不要，不要，迎星云集团董事长莅临龙城。恭喜龙城，莅临龙城。董事长，五年前夺取您公司、谋害您母亲的人，不仅是沈岩，还有您的未婚夫陈明。他们两个将在明天举办订婚宴。沈岩、陈明，我要你们血债血偿。这个是代表您身份的至尊黑卡，龙城无限刷。很好，帮我准备一份贺礼。明日我要亲自去祝贺。是，另外，帮我查一下这块怀表的主人。是。妈，小夏一定会为您报仇。哎，小心！谢谢。雨天路滑，干活的时候小心点干活。对了，你叫什么名字？我看你有点眼熟。我叫盛夏。另外，你这搭讪的方式有点老套了。董事长，这块怀表应该是龙城四大家族顾家的传家之物。当年救你的，应该是顾家的大公子。顾实验，顾实验，带我去见他。怎么是你？这个你还记得吗？这是我顾家的传家之物，你是怎么得到的？五年前的事情，你还记得吗？不要，不要，不要，不要，不要！你就是那个女人。那是我被奸人陷害，险些丧命。多亏你把我送到医院，所以我可以答应你一个要求。你答应我一个要求？没错。你先是假装摔倒吸引我的注意，后面又跟着我回到了故宫，现在又说和我上过床。你这么处心积虑的接近我，恐怕另有。你误会了。你这套欲擒故纵的把戏，我见多了。说吧，想要多少钱？顾大少可真是自信。不过我的承诺你不继续，如果你想好了。我要做什么？耶，被客人来家里，怎么也不说一声吧？妈。哎，这不是咱们家的传家宝吗？实验还说弄丢了呢，原来呀是送给心上人了。妈，你误会了。你这孩子就是口是心非，都带回来见家长了，怎么还不承认呢？哎，姑娘。你
你们打算什么时候结婚呢？姑、嗯、母，我们不是，嗯，嗯就是我们。你什么意思？你不是说满足我一个要求吗？我的要求就是帮我应付家里的催婚。好吧，我答应你，不过就一个月。长江。伯母您好，我叫盛夏，是实验的女朋友。哎，真好，我家实验终于开窍了。实验哥哥，沈岩，他怎么在这儿？这个女人是谁啊？她怎么会在顾家？我们顾家接待什么客人，不需要通知你吧？实验哥哥，这女人长得一脸骚狐狸的样子，靠近你肯定没安好心，你可千万别被她给骗了啊！沈岩。你明天就要跟陈明订婚了，今天还往顾家跑，怎么还有脸说别人是骚货？沈岩，你都要定亲了，还来纠缠我们家实验做什么？阿姨，我今天来就是要把这件事情讲清楚的。顾实验，你自己的事情自己解决，但是你要胆敢让我儿媳妇受委屈，小心吃不了兜着走。实验哥哥，其实我心里一直喜欢的都是你。我和陈明只是家族联姻，只要你愿意娶我，我马上就跟他分手。我松手！我跟你说了多少遍了，我根本不喜欢你，更不会娶你。实验哥哥，你别这么绝情嘛！还真是狗血呀、啊！我还有事儿，就不在这儿看戏。站住！你个贱人，到底给实验哥哥下了什么迷魂，要让他这么对我呀、啊？你看我，沈岩，你好大的胆子啊，敢打我的女人！你们的事情不要牵扯到我，恕不奉陪。沈岩哥哥，你给我放！沈岩，你好自为之，我们顾家不回。我都拍下来了，都拍下来了。从沈岩进入顾家开始，全都拍下来了。董事长。这个是沈晨两家订婚宴的高级邀请函，还有你让我准备的贺礼，很好。从明天开始，我要让陈明、沈岩对我的伤害加倍分明。这沈晨两家联手在龙城，那可是无人能敌了。听说这沈晨两家还拿了星云集团的建议订单，这崛起之势势不可挡啊！各位，感谢大家来参加我和陈明的订婚宴。哪里？沈小姐和陈先生郎才女貌，我们能来参加你们的订婚宴呢，那才是荣幸之极呢。<笑>就是，你们二位金童玉女真乃天作之合呀！谢谢，谢谢各位，一对奸夫淫妇也配叫金童玉女？<笑>你怎么在这儿？我当然是来参加沈小姐和陈先生的订婚宴。我们沈陈两家的订婚宴可不是什么阿猫阿狗都能来参加的。我可不记得我给过你邀请函啊！没有邀请函，还敢来我沈晨两家的订婚宴？保安，把他给我赶出去！等等，谁说我没有邀请函？睁大你们的狗眼看看，这个是什么？我没看错，那好像是张高级邀请函。哎，听说这高级邀请函只给星云集团和四大家族，这女孩怎么会有？现在我有资格参加这场订婚宴了吗？这邀请函一定是你从顾家偷的，保安，把这个贱女人给我赶出去！等等，你说你是来参加订婚宴的，好，那你的贺礼呢？贺礼，好啊。这绿帽子和破鞋，不知道沈小姐和陈先生还满意吗？贱人，你找死！沈岩，你害死自己同父异母的姐姐。还勾引你的姐夫，我说你是破鞋，难道有错吗？什么？沈家大小姐是沈岩杀的？贱人，你再胡说八道，我撕了你的嘴！五年前，逼迫沈夏把公司让给他，还害死了他的母亲。难道你记得？你怎么知道？不是，我说你放屁！保安，把他给我打出去！爹，没事了。打我女人，老子弄死你！你的女人，那你知不知道，她定亲前一天还在求别的男人娶她？你敢背叛我？陈明，这个贱人就是来捣乱的，你别听他胡说！
我们在一起五年，我发誓我对你绝对没有二心。我们在一起五年了，妍妍，相信我，敢污蔑妍妍，今天天王老子来了你就。我是不是污蔑他？你看看这绿帽子下面有什么，我就知道了。气！陈明，这就是你一心一意的好妻子。这顶绿帽子，你可还喜欢？假的，都是假的。陈明，听我说。贱人，你对得起我吗？陈明，你敢打我？你为一个假视频，你打我？你当老子傻？陈明，我沈家千辛万苦为了你们陈家拿下了星云地方的千亿订单，你凭什么打我？我的千亿订单竟然让他们拿到了！老婆，刚才是我冲动了，都怪，都怪这个贱人！陈明，连脑袋瓜上的帽子都能扔，我对你可真是刮目相看。够了，贱人！你处心积虑接近顾时宴，不就是为了嫁入豪门吗？顾时宴看不上你，你就来我订婚宴上捣乱，你还要不要脸啊？我不需要嫁入豪门，因为我自己就是豪门。笑，我们两家手握星云集团的千亿订单，整个龙城的豪门只有我沈晨两家。你敢得罪我，我要让你家破人亡！一份千亿订单就能让你膨胀成这样？好。我宣布，星云集团与沈晨两家的订单就此作废。什么？笑，取消星云集团的千亿？你以为你是谁呀、啊？没错，星云集团可是华国排名第一的超级财团。我表哥更是在星云集团担任总经理的职位，就你也配口出狂言？真是四不量力呀！哼，星云集团的总经理。怪不得你们能拿到星云集团的订单。不过我是不是自不量力，马上你知道。陈少、沈小姐，你们还是别搭理这个疯女人了，赶紧把她扔出去吧。扔出去？那不是便宜这个贱人？我要亲手把这双破鞋塞在她的嘴里。喂，表哥，什么？为什么呀？上面的人说的。不是，喂，喂，怎么了？星云集团和我们的合作取消了。什么？合作取消了？怎么可能？芷言，现在你还有什么可豪放的？难道这女人真是什么了不起的大人物？就是，不然怎么一句话就取消星云集团的订单呢？不可能，这女人就是一只只会爬虫的贱货，一定是她在我们的订婚宴上捣乱。惹得星云集团的人不高兴，才会取消合同。没错，不愧这个贱女人。你们还真是不到黄河不死心。好了，把这个贱人给我绑起来，敢在我订婚宴上毁我，我要让他求生不得，绞死不能。都给我住手！放。石岩哥哥，我就知道你一定会来参加我的。放手，立刻给盛夏道歉。就是你们在欺负我的女儿，是吧？你怎么来了？我妈听说你有危险，让我来支援你。石岩哥哥，这个女人在我的订婚宴上捣乱，立刻给盛夏道歉。石岩哥哥，我们两个认识这么多年，你让我给一个来路不明的贱女人道歉？沈岩，我再说最后一遍，你们所有人立刻向盛夏道歉，否则就是和我顾家宣战。顾家好大的威风啊！表哥，你终于来了。陈明的表哥，那个星云集团的总经理。顾时宴，如果我不道歉，你是不是要与我星云集团为敌啊？不过我很好奇啊，你顾家有这个实力吗？你的爪子拿开！你敢打我？你知道我是谁吗？你打苍蝇之前。还要问苍蝇的名字？你这是找死啊！不知死活的贱人，陈亮哥可是星云集团的总经理，他一句话就能让一个家死。你敢打他的，今天别想活着离开。区区一个总经理，我还不够你。盛夏，你不知道星云集团的实力，还是别说话，这里交给我。现在知道服软
，晚了。顾十燕，现在马上跪下来给我弟弟和弟妹磕头认罪，我还可以放过顾家，但是这个女人今天必须死在这儿。陈亮，我顾家好歹是龙城四大家族之一，你别太过分。顾家算个屁呀、啊！在我星云集团面前都是蝼蚁。听你这话，我还以为星云集团是你开的呢。区区一个总经理，别太把自己当回事。还敢在这里嘴硬？来人，把这个女人给我废了！今天让她知道什么叫残忍。今天我就让你知道，就有后果。你要干什么？要怪就怪你得罪了不该得罪。给我吃了！今天集团董事长助理肖若道。你看，大人，幼儿来迟，请恕指点。这女人到底什么来头？连星云集团董事长都能叫她大人？不知道，看来沈陈亮专烧搞大吗？沈陈亮家品行不端，星云集团取消与沈陈亮家所有合作，陈亮公权私用，即刻开除。什么？不要啊！我知道错了，我现在就给他道歉。你你们俩还干什么？还不快跪下！玉茹大人，我错了，你饶了我吧。哎，妍妍，你快跪下来求饶啊！要跪你们两个跪，我从来不会给这种贱人下跪。放肆！这一巴掌打你出言不逊，红遮拦；这一巴掌打你嚣张跋扈，肆意妄为；这一巴掌打你坏事做尽，罪不容诛。上下。为什么星云集团的助理会叫你大人？你到底是什么？我还不知道父亲和那件事有没有关系，现在还不能暴露身份。盛夏小姐之前帮过我一个忙，所以我欠她一个人情。果然这个贱人在狐假虎威。悠若，这次多谢你了。没关系，那我先走了，把人带走。悠若大人，那签一订单的事儿。就按盛夏小姐说的办，三日后，星云集团将会选择新的合作伙伴，重新签订迁移订单。哎哎哎！你不要我！哎，不要我！哎，表哥，我们也走吧。站住！你们今天谁也别哎，盛夏，你害得我当众出丑，还使得我两家的迁移订单。你也想活着离开？就凭你，也想留住我？你不过就是仗着你优若的功法。现在他死，还在装什么？今天的屈辱，我要全部还给你！嗯、沈岩，我警告过你，盛夏是我的女，你再敢动她，小心我对你不客气。顾十燕，你真的要为了这个贱女人得罪我盛夏两家吗？得罪又。通知顾氏集团所有供货商，顾家得罪了星云集团，马上就要破产，让他们好自为之。是。顾十燕，这是你逼我的。爸妈，给我跪下！有话好好说。十燕，你先。顾十燕，我。你知不知道你今天都做了什么？爸，我为了一个女人。你公然的跟星云集团过不去，置我顾家的产业于不顾。你告诉我，你到底在想什么？爸，是我让顾家陷入了危险，要打要骂你随意，但是今天的事如果再发生，我还会这么做。你你要气死我！他爸，孩子已经知道他错了，你就别生气了啊，叔叔，这件事都是我不对。请您不要责骂石岩。是你这个女人蛊惑了我儿子。这张卡里有五百万，拿着它，还给我儿子。叔叔，您误会了。我再加五百万，你不要敬酒不吃吃罚酒。我告诉你，我顾家的门不是所有女人都有资格进的。我跟他在一起。我再加一千万，你可能说，否则别怪我对你不客气。叔叔。我跟石岩在一起不是因为钱
。如果您不相信，这张卡应该可以打消您的疑虑。这是储值一千亿才能获得的这尊黑卡。这尊黑卡不是。你不会看错了吧？盛夏如果有一千亿的话，怎么可能看上我们家的实验？不会看错的，至尊飞卡是身份和地位的象征，全龙城拥有的人不会超过三个，所以这张卡是优若给你的吧？这张卡是我自己的。至尊黑卡只有优若本人才能够使用，你拿着这张卡，一分钱都提不起来。所以，你趁早拿着这两千万混蛋！爸，你如果非要盛夏走，那也和他一起走。逆子，顾总，出事了！咱们集团的供应商刚才集体断货了。是谁做的？还在查，但是最近出入顾家的只有沈家的二小姐是你。不实验。我早就跟你说过，让你离那些不三不四的女人远一点，跟他们断了联系。你就是不听，真的满意了吗？现在就去找沈岩算账。等等，这件事我能解决。盛夏，你别说大话。叔叔，沈岩是因为我才会为难顾家，这件事我会负责。你负责？你怎么负责？难道你要跪下向沈岩求情吗？当然不是。叔叔，我自有我的办法，能让供应商恢复供应。不过，您得答应我一个条件。什么条件？给我顾氏集团供货商的名单。狐狸尾巴终于露出来了吗？你接近实验，就是因为这个。少在我面前装模作样，刘秘书，送客。是。叔叔，您给我一天时间。我一定让供应商恢复供应。那你要是做不到呢？如果我做不到，我就离开实验，再也不出现在你们面前。盛夏，这是所有供货商的名单。顾实验，你到底要任性多久？你就不怕这个女人拿到材料之后对我们顾家不利吗？爸，我相信你。叔叔，交给我，你就放心好了。好。我倒是想看看你怎么用一天的时间。不用一天，现在。哦，是我。我听说你和富士集团解约了，你知道吗？我不喜欢和不熟悉我的公司合作。很好。叔叔，供应商很快就会恢复供货。一个电话，让所有供应商恢复供货。你当你是谁呀？新云集团董事长。少在这跟我胡闹了，刘秘书，把他给我弄走。陈总，你好，张总。什么？今天就可以开始供货？顾总，所有供货商都已经开始供货了，而且价格比之前还要低上百分之十。小蔡真的了不起呀、啊！我看，就连星云集团那个董事长，传说中的商业女王，还不如我们小夏能干呢。能干也没用，沈晨两家的结合，形成了龙城最大的势力。你都得罪他们了，我们顾家，我迟早会被他们报复。爸，你别担心，我会想办法。不用，谢家的大小姐谢星辰，跟你是青梅竹马，我已经帮你们定下了婚约。爸。我不会和谢青城结婚的，这事儿由不得你。青城过几天就会回来，在此之前，你必须跟这个女人做个冷落。三日后，星云集团将会重新举办千亿订单招商会，如果顾家拿下这个千亿订单，就不用再去怕沈晨了。你说的清楚，星云集团的订单是想拿就拿的吗？我有把握拿下星云集团的千亿订单，不，让你耽误你的团结。嗯、如果我拿下了订单，我要您取消实验和谢家大小姐的婚约。你说什么？盛夏，现在整个龙城对这笔千亿订单都虎视眈眈，你这么做是不是有点太冲动？放心吧，我既然说了，就一定会做。不过，等我帮你拿到了这笔千亿订单，我们两个
，就算了，进。对了，那些供货商为什么一接到你的电话就恢复供货？很简单，他们之所以会停止供货，是误以为你得罪了信用集团。而现在我跟他们解释清楚，他们自然不会再这么。就这么简单？会不会是沈岩搞的？沈家现在大部分权力都还在沈家老太太手里，光凭沈岩一个人，混不了那么久。原来如此，就送到这儿吧，我们到这儿会见。好。董事长，我看到您了，要不要现在就开始进行招商会？不急，等时间到了。谢先生，谁允许你到这儿来的？我去哪？还需要告诉你。今天来的可都是龙城有头有脸的人。你一个靠爬床上位的臭婊子，也不看看自己配不配？我配不配不是你说了算。说到这爬床上位，你应该更熟练。你混账！别冲动，这儿可是星云集团的地盘。你还是不是个男人？出去，我自己来。各位，我有件事情要向大家宣布：今天的招商会是我们龙城的盛事，可现在有一个不知廉耻、靠爬床上位的贱人溜进来混吃混喝。拉低了我们整个招商会的档次，什么人呢？这也太不要脸了吧！就是，也不看看这是什么地方。沈小姐，到底是谁这么无耻？我们把他赶出去！就是，赶出去！这个人就是他，<笑>沈小姐，这女的不是在你宴会上闹事的那个吗？没错，就是。三天前她大闹我们的婚宴，使得我们两家的亲一天难做。今天她又出现。我看他就是想存心使坏。保安，还不赶紧把他给我赶出去！发生什么事了？这个女人啊，在这里蹭吃蹭喝，你们还不赶紧把她赶出去？女士，请你离开这里。你确定要我离开？那你看看这个位置。不知贵宾光临，请您恕罪。什么贵宾？这就是一个只会爬床的臭婊子。闭嘴！再敢对我们贵宾无礼，别怪我把你从宴会赶出去。保安站，站到我说话。林，别激动。保安小哥，这个女人手里拿这张卡，到底是什么东西？这是储存千亿的至尊黑卡，全龙城只有三张。至尊黑卡？他怎么可能会有至尊黑卡？这张卡一定是假的。没错，你们负责这次星云集团招商会的安保，如果看错了，那可是会被永远赶出龙城的。小姐。我能否再看一眼您的至尊黑卡？既然他们怀疑，那你就好好看一看，这张卡到底是真是假。这是真的至尊黑卡？不可能，至尊黑卡整个龙城都没有几张，他怎么可能会有？这张卡一定不是他的。不好意思，这张卡就是我。至尊黑卡必须储值千亿以上才能获得，他根本不可能有，所以我怀疑这张卡一定是他偷的。没错，我父亲前几日刚好丢了一张至尊黑卡，我怀疑就是他偷的。笑话，你们连至尊黑卡长什么样子都不知道，就敢说自己家里也有，真是不要脸！我刚才没有看清楚。保安，还不赶紧抓小偷啊！够了，没工夫跟你们混。站住，师傅！我看你就是心虚想跑，这张卡一定是你偷的。保安，赶紧把他抓起来，要是让他跑了，你们担得起责任吗？女士。请跟我离开，确认一下黑卡的归属。他们说什么你就信什么。女士，我们也是按规矩办事。如果您不配合的话，就别怪我不客气了。我看谁敢动我顾家的人。这张卡是我顾家的，剩下是我顾家的少奶奶。这张卡是我给沈家，有什么问题吗？<笑>这张卡是我给沈家的，有什么问题吗？顾少。是我有眼不识泰山，得罪了尊夫人，请您恕罪。滚！盛夏，别以为你有顾家给你撑腰，我就能放过你。咱们俩没完。沈岩，我警告过你，你别以为我不敢动你。顾十燕，你还是先担心担心你自己。今天的招商会，我沈晨两家可是做了万全之作。没错，今日过后，龙城将再无四大家族。将以我沈晨两家为尊，白日做梦。石岩，别跟他们废话，招商会要开始了，我们走。我们坐在第一排，真的没关系
放心吧，我都安排好了。起来，谁让你们坐在这儿的？我坐在哪儿关你什么呀？瞪大你的狗眼看清楚，这第一排的位置是星云集团的位置，我们有什么资格坐？星云集团的人都没说话，你凭什么在这狗男耗子多管闲事？等幽若小姐来了，有你们好受。幽若小姐到。幽若小姐，盛夏擅自坐在星云集团的位置上，你快好好教训教训他。你想让我怎么教训？把他和顾时烟一起赶出招商会。你为什么打我？你为什么打我？敢在我星云集团的招商会上口出狂言、大呼小叫，我打你都是轻的，这一巴掌只是个教训。再敢放肆！我就取消你们沈晨两家的竞标资格。阿姨，这不是游戏，这不是游戏。感谢大家来参加我们星云集团的迁移订单招商会，我是董事长助理优若。现在我宣布，招商会正式开始。好、哦，优若小姐，据我所知，故事供应商前几日集体断货。顾氏现在就是一个空壳，他没有资格参加这次的招商会。了解的这么清楚，这事果然是他做的。根据我们的调查，顾氏集团并没有供应商断货的情况。不可能，我分明你是在质疑我们星云集团吗？沈岩，顾氏集团的供应商早就恢复供货，你就别白费力气。就算让你们参加招商会又怎么样？你们能拿出多少钱？两百亿还是三百亿？想从我们两家手里抢？敢不自量力！现在正式开始竞标环节，请有意竞标项目的公司将投标书放在投标箱里。我先来。各位，不妨告诉一下大家，我沈晨两家对这次的竞标致喜。我们准备的金额是五百，五百亿。我们准备的金额是五百五百亿。各位，如果你们的预算达不到这个数字的话，就别白白浪费时间了。沈晨两家真是大手笔，竟然能拿出五百亿！看来这次我们都要无功而返。怎么，还有人愿意跟我们争吗？感谢诸位给我们两家这个面子。等竞标成功之后。我们两家一定不会亏待各位，那就提前恭喜沈晨两家竞标成功了。等成了龙城的龙头企业，还希望两家不要亏待我们。<笑>那是自然，那是自然。不是要竞标吗？你们的标书呢？不会是资金太少不敢拿出来的？你放心，我们的预算只多不少。死丫子！如果你现在认错。等竞标成功之后，还允许你当我们沈家的一条狗？你别高兴了，结果还没出来，你就这么确定中标的一定是你？小夏，我们只有三百亿，要不然就算了。你放心，三百亿已经足够如果你们的预算是五百亿，那你们就输定了，因为我们故事集团的预算是五百五十亿。因为我们故事集团的预算是五百五十亿。盛夏，你脑子没问题吧？故事集团现在的情况，你我都心知肚明。就算砸锅卖铁，最多拿出三百亿、五百五十亿，开什么玩笑？是不是开玩笑？等结果出来你就。既然这样的话，我也就没什么好理。各位，其实我们标书上的真实金额是七百五十亿。七百五十亿？七百五十亿？怎么可能？你们沈晨两家与我顾家实力相差无几，怎么可能会有七百五十亿这么多预算？谁告诉你我们只有沈晨两家了？难道你们还有第三家？没错。这次竞标，我代表的是谁？谢三家，我早就告诉过你们，你们死定了。还有公司要继续投标吗？嗯
玉若小姐，尽快宣布金门祖国。我已经等不及要看故事破产的样子。既然没人继续投标，那我现在宣布此次竞标结果。我宣布，此次星云集团千亿订单的竞标结果获得者是故事集团。什么？故事？故故事？沈岩，我早就说过，你得意的太早。不可能，我们三家可是拿出了七百五十亿投标，他们故事凭什么中标？我抗议你作弊！就是，星云集团店大欺客。我们龙城的企业不能这么受欺吗？抗议！对，抗议！凭什么顾家能中标？刘若小姐，能不能请您公开招标信息，让大家弄清楚是怎么回事？一定是这两件收买的刘若小姐，必须公开招标信息！公开招标信息！肃静！故事集团得到沈氏集团的追加注资，总投资金额为三百亿加二百五十亿，共五百五十亿。沈氏给故事追加注资？怎么可能？而由于沈氏的撤资，你们的标书总金额只有五百，所以中标者为顾氏集团。你胡说！沈家不可能向顾家追加注资。放肆！招标信息已经公开了，你们还要胡搅蛮缠吗？不，不敢。我就是想问一下，谁代表沈家向顾家投资的？这个，刘若，说吧，让他们彻底死心。代表沈家向顾家投资的人，名叫沈夏。不可能，沈夏五年前就死了。等等，盛子，沈夏，是你。没错，我就是沈夏。什么？沈夏？那不是五年前跟乞丐私奔的那个沈家大小姐吗？对，当年那件事闹得沸沸扬扬，沈家的脸都丢尽了。沈夏，你还有脸回来呀、啊？怎么跟你的乞丐丈夫吃不饱饭，回我们龙城来讨饭呀？沈岩，当年的事情究竟如何，你比我更清楚。你勾结陈明夺走我的公司，还害死了我的母亲。你以为我不放过你？你胡说什么？当年明明是你逃婚，害得我们沈夏颜面所白，你现在又编这样的故事。你以为会有人相信你？就是，你还以为你是当年的沈家大小姐，你现在不过是一个人人喊打的贱货。你们认不认都没有关系，新仇旧恨，我们慢慢洗。你拿什么跟我洗？奶奶已经答应我，明天的生日宴上要宣布我为沈家的继承，到时候我们沈家撤资，你的千亿订单就是一张废纸。哦，那既然还没宣布。沈氏的继承人就还是我。我沈夏代表沈氏的继承人，向顾氏集团追加投资二百五十亿，帮助顾氏集团拿下这次千亿订单。各位，还有疑问吗？给，没有疑问。沈夏，咱们怎么行？站住！在招商会上如此道，以为想走就能走吗？<笑>站住！在招商会上如此道来，以为想走就能走吗？沈夏，千亿订单你已经拿到了，你还想怎么样？你们二人先是大闹会场，扰乱会场秩序，再是挑唆他人抹黑星云集团，以为这样就能轻易的离开？沈夏，当初我不知道是你，所以才对我得罪。咱们毕竟是一家人。放过我吧，毕家人，陈明，你也配？六若小姐，你说应该怎么处置他们二人？来人，通知整个龙城，以后凡是我星云集团的宴会，都不允许他们两家再次参与。放开我！放开我！哎，放开我！没想到你就是当年沈家那位商业天才了。不过你这些年到底经历了什么？一些家事都过去了，就送到这儿吧。沈夏，虽然你今天帮我拿下了星云集团的千亿订单
。但是你别忘了，你答应过我要做我一个月的女朋友，少一天都不行。好，放心吧，我省下说话算数。啊？悠悠，我奶奶生日礼物准备好了吗？还没有，不过目标已经找到了，就在明天的拍卖会上。好。你不是沈家已经死吗？为什么还活着？我怎么知道？行了，当务之急是那老太婆的寿宴。你奶奶最重面子了，听说拍卖会上有一些珍品，我们去拍一天。等你成了继承人，千亿订单还是我的。贱人，你怎么也在这儿？看来顾时言没少给你钱啊。哪来的苍蝇啊？嗡嗡叫！你混账！爷爷，拍卖会马上就要开始了，咱们别跟这个贱人一般计较。感谢各位来参加今晚的拍卖会。废话少说，我们今天的第一件拍品是这对来自汝窑的青花瓷瓶。有点。这样的器型本就稀有，流传世间的更是只有这两件。起拍价五百万。五百万，各位，这个瓷瓶我志在必得，还希望各位给我沈家一些面子。就算是沈家，也不能仅凭起拍价就拿走这对瓷瓶。我出六百万。七百万。八百万。一千万。一千二百万。一千五百万。一千七百万。两千万。想跟我沈家比赛？你们比不过。各位还有要竞价的吗？两千万一次，两千万两次，两三千万，三千万。沈夏，你非要什么都跟我争吗？来参加拍卖会，自然是价高中。我看你能拿出多少钱？我出三千五百万。五千万。五千五百万。八千万。沈夏，你疯了吗？八千万。这对瓷瓶最多也就值个三千万，八千万确实给他高了点啊。是啊，这女人到底是何方神圣？她就是顾时言刚刚包养的情妇，八千万卖了她也拿不出来，她这是故意扰乱竞拍。对，她就是来捣乱。你们还真是一贯风格，打不过就是一种。少废话，我要求对她进行验资。女士，按照规定交货品之前，我们需要对您进行验资。还请您出示一下银行卡。没问题。嗯、黑卡不见了，应该是换衣服的时候留在旧衣服里了。还装呢？这个女人根本就没有钱，她就是故意来捣乱。还等什么呢？赶紧把她撵出去啊！果然是来捣乱的，快把她赶出去吧。就是，还愣着干什么？别跟这个女人浪费时间。女士，如果您没有银行卡的话，出示其他能证明您资产的东西也是可以。他能有什么资产？他唯一的资产也就是这张厚脸皮了吧？给我三分钟，我打个电话。对不起，您拨打的用户暂时无法接通。这个优若跑哪去了？还装呢？你不是要打电话吗？怎么不演了？我还想看看你能叫来什么垃圾。垃圾就应该跟垃圾在一起。沈夏。还不赶紧给我滚蛋！你们两个说够了没有？如果我是垃圾，那你们一个是垃圾的妹妹，一个是垃圾的前未婚夫，有什么好得意的？混账！还不把这贱人赶出去！女士，如果您不能证明您的资产的话，还请您现在就离开。区区八千万，我拿得起。你们不是一直想贷款给我吗？我现在给你们一个机会，一分钟，拿一个亿到苏北拍卖行。过时不候，你也是够了没有？贱人，我没空看你演戏了，给我滚！你也是够了，贱人，我没空看你演戏了，给我滚！你们拍卖会东西还不错，就是这苍蝇在这吵得人心烦。看什么看？混账！我现在改主意了，你今天要是拿不出来这个钱啊，我就叫人打断你的腿！放肆！谁敢对沈小姐不敬，大声欢呼！张金阳，华夏珠宝，吊眼儿。西夏银行，赵有才。见过谁？见过，先走。
。真的，你只说要一个亿，我自作主张给你送来了五十亿，一点心意，请您务必收下。请您收下。起来吧，你们有心的。部长，你肯收我们的钱，是我们的荣幸。贱人，你自己演戏还不够，还找这些演员赔你钱。五十亿、啊，你也不怕把牛皮吹爆了呀？就是，今天要是不拿出来八千万，你就死定了。大胆，竟敢在神府找死！你演上瘾了是吧？各位，别被这个贱女人给骗了，这些人就是她找来演戏的。这张卡里一定没有钱。行了，晚了给你们。你是要验字吗？这这卡里有五十亿，这这卡里有五十亿。什么？竟然真的有五十亿？等等，您难道是西夏银行的赵老？赵老，难道就是那位身家千亿的金融巨头？是我。您哪位啊？赵老，我是陈家的陈明啊。在一次酒会上，咱们还见过。我们陈家还有五亿的贷款在咱们银行。好、哦，陈家，没印象。像你们这种小家族啊，实在太多了，我实在记不住啊。现在我可以拍下这个字、啊。当然可以，现在他们就是属于您的了。今天都谢你们，你们三家我记住了。是，感谢您给我们这次机会。感谢感谢。贱人，没想到你爬床还真认识我。大，不过你买个破瓷瓶有什么用？区区八千，我根本不中。就是八千万买个破瓷瓶，你也太败家了吧！败家啊？那我可以再败家。什么？沈夏，你疯了吗？刚刚你花了几千万把那金给砸了，砸就砸了，你这么激动不？果然是脑子有问题啊！就这样还想当沈家的继承人呢？做梦呢你！不不不不，砸得好，砸得妙啊！这一对青花瓷瓶，若砸碎了一个，另外一个，你就成了孤品呐、啊！孤品？对，十几年前的拍卖会上，这样一个孤品青花瓷瓶，曾经。拍到了三亿元的高价，沈小姐，您若愿割爱，我也花三亿收购您这瓷瓶，可好？什么三亿？不好意思，这花瓶我要在奶奶寿礼上送给奶奶，恐怕不能卖给您。这样啊，您真是有孝心之人。那这地上的瓷瓶碎片，我要花八千万收购，请问您可愿割爱？碎片而已，送给您。多谢多谢，我叫黄鹏，在这龙城的收藏圈子里也算小有名气。日后您若要有收藏方面的问题，随时可以找我。来人，哎，来，一片捡起来。真是感谢，一片不要落下。来，走，谢谢了。是，这次算运气好吧。各位，接下来是今晚的第二件拍品。一幅唐寅的三十画。这幅画不是在我办公室挂着吗？唐寅，我就不过多介绍了。这幅画的起拍价是五千万。我充一个亿。这幅画的起拍价是五千万。我充一个亿。沈岩小姐出价一个亿，还有要竞价的吗？多谢各位相让啊！这次竞标成功后，我沈陈两家必有厚礼重谢啊！没人竞价多没意思呀！我陪你玩玩，两个亿。这位小姐出价两个亿。沈夏，你是诚心跟我作对吗？玩不起就别玩，少在这废话。谁说我玩不起？啊？我出三个亿。妍妍，三个亿买幅画是不是太少了？你懂什么？唐寅的字画有价无市，这一幅保存率如此完整，就算花十个亿买到也是赚到的。四亿，五亿，八亿，什么呀
，你先借我五亿，等我把这幅字画买下之后，奶奶一定会宣布我为沈家继承人的。我出十亿，沈夏，你还要跟我争吗？既然你这么喜欢这幅画，那就让给你。没有钱就说没有钱，你装着什么装？十亿一次，十亿两次，十亿三次。文娇，这幅画是沈小姐您的了。沈夏，那破瓶子才值三个亿，你拿什么跟我争啊？这次我赢定了，是吗？一幅假画就给你这么大自信？什么？假画，一幅假画就给你这么大自信？什么假画？那个贱人，你想不过你就不信我，你还要不要脸啊？我污蔑你，庞岩笔下的庞字皆是医术原本，而你好好看看这幅，这是一行两口字，连最基础的常识都不知道，就敢花十亿买下这幅画。我都不知道是该敬佩你的胆量，还是该嘲笑你的愚蠢。你这就是嫉妒啊！我嫉妒你。那你看看他们呢？一幅价值十亿的唐寅真迹，你叫价一亿，却没人跟你定价。你当别人都是傻子吗？不可能！你撒谎！陈明，五亿对你们家来说也不是一笔小金额。花五亿打了个水漂，卖了幅假画回家，你家里人死不相信。你个败家娘们！你还我五亿！这是你敢打我？那你怎么了？你你先是弄丢了千亿的，又花十亿买了幅假画，你还给我大帅！我给你丢了！别打了，别打了，别打了，可以。喂，董事长，寿宴要开始。好，我就走了。董事长，到了。嗯。沈家，我回来了。你敢打我，我一定去告诉我爸。你，我刚才也在记仇上。今天是我沈家老太太七十大寿的寿宴，可不是什么阿猫狗都能来参加的。沈阳，我是你姐姐，更是沈家老太太亲定的沈家继承人，你都能进，为什么我不能？这沈夏一失踪就是五年，谁知道你这个继承人是真的假？我劝你啊，还是先去做亲子鉴定。看来你们是铁了心不让我进房。既然知道了，就从哪儿来的，给我滚回哪儿去。要不这样吧，你现在跪下，把我鞋给我舔干净了，我就考虑让你进去，不得呀？小，你们以为拦住这个门就能拦住我什么声音这么吵啊？哎，你干什么？你为什么推我？你这么想让我死吗？我可没推你。妍妍，你没事吧？奶奶，姐姐一回来就在你手艺上大闹，你可一定要替我做主呀！姐姐，你是谁家？奶奶，是我，我回来给你祝寿。奶奶，他一回来就大吵大闹，我劝他小点声，他还把我推倒了。您可一定不能饶了他。小夏，你消失五年了，怎么变得这么跋扈？赶紧给严姨道歉。奶奶，我没做错，为什么要道歉？放肆！你还学会顶嘴了？你今天要是不道歉，就别认我这个奶奶。奶奶，今天是您的寿宴，他不仅把我推倒，他还要打我。根本就没有把你放在眼里，岂有此理！你到底道不道歉？奶奶，那辆车上有监控，我到底推没推他，你一看便知。不能看！啊，<咳>奶奶，呃，反正我也没受伤，没事的
，不能这么算了。他这么对你，我不会饶了他。没事的，奶奶，我原谅他了。呃，今天是您的寿宴，要咱们先进去。还是妍妍懂事，不像某些人。小夏，你这五年你都去哪儿了？你怎么不想着回来看看爸呀？你我之间就没必要上演父女情深的戏码。小夏，这话从何说起啊？还要我再说清楚一点？当年我母亲……啊啊嗯、当年你母亲，你母亲的事我确实是不知道啊。但是爸这些年不一直在找你吗？你得相信爸爸。我当然相信你啊，爸爸。毕竟当年你做的事情，您都心知肚明。来，相信你，相信你好吧。奶奶，姐姐这次回来的匆忙，桌上已经要排位置了，只能暂时委屈一下姐姐。这没有位置呢，那就只能委屈小夏了。姐姐突然淡饭吃坏了，我怕她吃不惯山珍海味，所以啊，我特意吩咐人给她泡了碗泡面。吃完了还有其他口味，姐姐，你千万别跟我客气啊！吃了干净火，这不是你。这泡面呀，我看还是留着你自己想用。啊！你干什么？小夏，你太过分了！这泡面呀。我看还是留着你自己想用吧、啊。你干什么？小夏，你太过分了！你会改规矩？奶奶，没规矩的到底是我还是沈家？我是沈家长女，又是沈氏继承人。如果我没有资格做，他又凭什么能做？奶奶，你还在这，他就这么对我，根本就没有把你放在眼里。小夏，你再敢惹事儿，赶紧给我滚出去！奶奶，您保重身体。别跟这个贱人生气，您看啊，这个可是妍妍送您的寿礼，您喜欢吗？容不容易？一定很贵重吧？奶奶，这料子是我在拍卖会上抢的，光原料就花了几千万呢，还请了大师雕刻，就是希望您能吉祥如意。这料子呀，本来就珍贵，妍妍又费心请大师雕琢了许久，这价格直接翻了十几倍，可谓是贵重的很。翻了十几倍，那这啊，不得值几个亿啊！妍妍呐，你真有心呐！奶奶，您别被他们骗了，这东西根本不值几个亿。你胡说、啊，奶奶，他就是诬陷。我是不是诬陷，你自己心里清楚。奶奶，这是我给您准备的寿礼，一份孤品青花瓷瓶，开卖会一价三个亿。三个亿？奶奶，这贱人就是拿个假货骗您。假的，没错，我有证据。红堂鉴宝协会刘大师到。妍妍，这位是？奶奶，这位是刘毅大师，龙城鉴宝协会资深会员，最擅长的就是瓷器鉴定了。不如让他看一下这瓷瓶是真是假吧。好，刘大师，您观看一下。这瓷瓶是假，奶奶，你看我就说是假的吧，快把他赶出去吧。假的，小夏，你不送礼物可以不送，我老婆子不稀罕。奶奶，他明显就是沈岩花钱找的托，您被他骗了。胡说，我刘毅的名号在龙城鉴宝协会内是一人一次，我怎么可能骗他？帮我把龙城鉴宝协会的会长叫来。奶奶，龙城鉴宝协会的会长马上就到。我师傅他已经十年不曾为人见面，你一个电话就想请他老人家出山，做梦！奶奶，这个贱人啊，先是拿假货骗你，然后又污蔑刘大师，最后又说能把龙城鉴宝协会的会长请出山，赶紧把他赶出去。小夏，你走吧。沈家不欢迎你，沈夏，听到了没？奶奶让你滚呢、啊！龙城鉴宝协会的会长马上就到，到时候到底是谁骗了你，你马上就知道了。别狡辩了，来人呐
，把他给我轰出去！龙腾剑宝学会会长黄鹏道。<笑>龙腾剑宝学会会长黄鹏道，师傅，师傅，他就是剑宝协会会长。沈小姐，又见面了。好巧，原来您就是龙腾剑宝协会。没错。林毅，你小子怎么也在这里？师傅，黄会长，你徒弟说我这花瓶是假，所以我想请您来看看，这花瓶到底是真是假。没问题，这是那天的瓷瓶。黄会长，您见过这瓷瓶？前几日在拍卖会上，沈小姐拍下了这枚瓷瓶，我要花三亿收购。沈小姐说这是送您的寿礼，没有答应我，没想到今日竟然碎在了这里，可惜呀、啊。沈岩，真相已经出来了，你还有什么话可说？这瓷瓶真是三个亿！你怎么竟然骗我是赝品？混账！刘毅，你说这青花瓷是赝品？师傅，弟子学艺不精。住口！像你这种坑蒙拐骗之人，没有资格留在鉴宝协会。给我滚！师傅，我错了。是，是他。是他说事成之后给我一千万，我才说这瓷瓶是假的。是他说事成之后给我一千万，我才说这瓷瓶是假的。闭嘴！你在胡说什么？师傅，我没胡说，他给了我二百万定金，我还没花呢，我不敢骗您。把钱还了，给我滚！沈岩，你还有什么话？奶奶，您别听刘毅瞎说，一定是沈夏指使他这么做的。这是不关我的事。妈，妍妍不是那样的人，这里边一定是有什么误会。既然如此，我不妨让黄会长也看看这玉如意。好，黄会长，你帮我再看看这玉如意值多少钱？可以。就这如意，我最多给到三百万的估价，你根本做不了。那没什么事情的话，王某就先行告退。黄会长慢走。再见。奶奶，这不可能只是三百万，我当时可是花了八百万买的呢。哟，您不是说花了几千万买的料子，又请大师手工雕刻的吗？怎么现在又变成八百万？我刚刚说错了，这个玉如意价值几个亿呢？闭嘴！我还没有老到老眼昏花的地步。奶奶，现在到底谁对您是真心，谁对您是假？妍妍，你太让我失望了。我宣布，沈氏集团下一任的继承人是……什么？我宣布，沈氏集团下一任的继承人是……什么？妈，小夏和顾家的顾世燕是情侣。现在顾家的实力远远强于我们沈家。对，不能让沈夏成为继承人，到时候他一定会帮顾家吞并我们沈家的。是。妈，只要我们沈家的实力得到提升，我们就不用担心被顾家吞并了。这事哪那么容易啊？星云集团过几天要为董事长举办接风宴，还要挑选战略合作伙伴，不如让他们试试，谁能拿到跟沈家的合作权，谁就当咱们下任的继承人。小夏，你觉得怎么样？奶奶，我没有意见。好，那你们就试一试。沈夏，这次你输定了。站住，沈夏！沈家继承人的位置是不可能的。沈岩，你就这么有信心能赢我？废话，但这是什么？这是星云集团董事长接风宴的邀请。废话，你看这是什么？这是星云集团董事长接风宴的邀请，不就是一张邀请函吗？白痴，你连邀请函都没有，根本进不去星云集团董事长接风宴。你妈，谁够逗？这是我的事情，就不劳您费心了。星云集团董事长可是龙城的商业女王，可不是什么垃圾都有资格跟他见面。我劝你啊，还是好自为之。
，别浪费时间。这句话呀，我原封不动的还给你。混账小子，你别进酒店去吃发酒，沈家继承人的位置不可能是你。沈岩，我早就教过你了，大话别说太早，让开。沈夏，这是你自找的。葫芦，小姐，我不想在结婚宴上看到你，你知道该怎么去陵园。对了，过两天我的那场结婚宴邀请函全部做好。董事，这是我。一张邀请函就能让沈岩如此嚣张？不知道我的结婚宴上还有多少结婚？干脆就全部取消。是。妈，小夏来看你了。我回了沈家，见到了那些害死的人。你再等一等。我一定会让他们付出代价。你是谁？我也是来扫墓的。是谁派你来？沈岩、沈清还是陈明？你什么意思啊？我听不懂啊。你来扫墓，身上却没带花；来陵园，鞋上却没有土。你根本就不是来扫墓。真不愧是沈家的商业奇才啊！果然是心细如铁。只可惜没有你。老大，他们给你多少钱？我出双倍。糟了，刘若还在墓园外。哎，你跑不掉的，前面是条死路，还是省省力气吧。我告诉你了，这是条死路。啊，小心！这是条死路，乖乖受苦。好，小心！没事吧，小三？小三，滚！你怎么在这？你刚好路过这儿，这个人是谁啊？他为什么要追你？想知道的话，跟我来。这是我母亲的坟墓，可里面却没有我母亲的尸骨。为什么？五年前，我成为了沈氏集团的继承人，仅仅用了三年时间，就将沈氏集团从一个小公司变成了龙城四大家族之一。同为龙城四大家族的陈家向我提亲。奶奶拿了公司百分之二十的股份作为我的嫁妆，我本该成为龙城最耀眼的女主，可那天一切都毁了。圆圆，我妈呢？姐，你先别激动，阿姨一定会没事的。有消息了，有人说在城外看见了阿姨。我们走了。那是。我一生噩梦的开始。这就是我回到龙城的理由。小倩，我没想到你会有这样的过去，但是你放心，这些都过去，以后有我。顾时燕，你怎么在这儿？啊，优若小姐，你怎么在这儿？啊。那个优若是我的好朋友，这五年来多亏了有他，我才能撑下来。原来如此啊，怪不得优若小姐在招商大会上这么帮你。嗯，那个，时间时间不早了，我们走吧。嗯，好。玉成姐姐，等会我沈家那个贱人也回来，你可一定要好好收拾。当然，敢和我抢实验了。今天是他的不背下，谢青龙三个字告诉我。谢家不愧是龙城第一大家族，谢小姐
，有人帮起。亲人姐姐嘛，第一次见到长风酒店这么高端的地方，就能坐出租车来。我坐什么车来？关你什么事？是好歹，谢小姐、啊，她就是学校。变，听说我不在，爬到不适应的。你是谁呀、啊？果然是香风啊！我是谢星辰，谢家大小姐。谢人还不赶紧跪下给谢小姐道歉！哎，你敢打我？这第一巴掌嘛，是我还你；第二巴掌是我送你的纪念物，去死定了！喂，哥，有人敢打我，你快点过来帮我！吴姐夫，啊，你好。请出示邀请函，我来也是要邀请函。今天星云集团会在这里为董事长举办见面会，所有来人必须邀请函。谢人，打了谢小姐还想走？没门！陛下，一会儿你就会知道什么叫求死。求死！何人在此宣发？您就是青云集团的董事长助理优若小姐吧？你好，我叫西倾城。沈小姐。刚刚是不是就是他们三个在这宣？没有，我们开玩笑呢。小心点，这贱人对优若有恩，优若总是帮他说好话。这贱人还真是走狗屎。不过你们放心，一个董事长助理，我可没放在眼里。优若小姐，刚刚明明是他在这里闹事，我们三个都能坐这。沈小姐可是我们星云集团董事长的客人，你们三个又算个什么东西？这么说，你是要包庇他？来人！把他们三个带走！大胆！我们可是有星云集团邀请函的，你不过是一个小小的助理，你有什么资格赶我们走？邀请函呢？那不过就是几张废纸。胡说什么？不信你可以试试。嗨！不好意思，您的邀请函已经作废。什么？怎么可能？这明明是我花了三个亿买的，怎么可能作废呢？你知道，一定是你们搞的吧？刘若，你就是一个小助理，你有什么权利这么做？那你又算个什么东西？敢跟我这么说话？我不怕告诉你，我哥可是星云集团的董事，像你这样的货色，一句话都没说。好啊，那我就等着你哥哥来抓我。刘若，好了，那怎么？你走！站住！给我跪下道歉！没有邀请函不得入内。滚！你刚才没听到我说什么吗？我哥是你们集团的董事。女士，不要再闹了。你看清楚，她可是谢家大小姐。谁家的大小姐都不行。好，滚！我一会儿就让我哥把你们都害出。你听不懂人话吗？来人，把他给我拿下去！放肆！谁敢跟我配合？哥，我这么长时间没回去，公司现在怎么样？董事长，情况不太乐观。董事会那边蠢蠢欲动，想要摆脱您的控制，而那些忠于您的员工也受到了打击。让他们再等等，看事情处理。那是什么？董事长，今天是您的接风宴，很多人带了礼物来，您看要不要收下？厚礼相待，必有所求。你去整理下礼单，我稍后再回来拿礼。是。我怎么走？姐，我早跟你说过，我哥是星云集团的，他现在去处理接风宴的事了，等我哥过来。狂妄自大，这个词可真是上了。死鸭嘴硬。青山姐姐，咱们还是先把礼物拿了去吧。等会儿，你这个贱人还留在这干什么？
，你不会是来偷礼物的吧？我没去，谁让你偷？你还想走？你是被我说中了心虚吧？各位，大家会来看看这些人。先是爬上别人的床勾引男人不说，现在又在新集团董事长接风宴上偷礼物，你真是可笑！什么偷礼物？这也太不值了吧！真不知道他哪来的脸站在这。够，说够了。怎么，你还想狡辩啊？你要不是来偷礼物的，你就把你的礼物拿出来。你们这些送礼物的，只想着送。有没有想过别人愿不愿意收啊？你们谁敢说自己不是有求于心的人？那既然是有求于人，自然是想要帮你。你们有什么好的理？闭嘴！你个贱人，这送不起就送不起，还在这里扯。请各位把礼物都拿进去。董事长刚刚亲自下令，本次接风宴不接收任何礼物。什么情况？董事长没说具体啊。这现在才说不收礼物，肯定是听了这个贱人的鬼话。你谢家好不容易才得到一颗叶灵芝，就想趁着这次宴会送新集团的董事，全被这个贱人给毁。你自己送不起礼都算了，还把别人的路也堵死了，真是个贱人。哦，那是董事长的意思。要是谁再敢窝当，一律斩。有种！好大的官威呀！哥，就他们两个欺负我，老贱！现在我哥来了，你还快点跪下，给道歉！给你道歉，我配你，你混账、啊！你好大的胆子！他没认出来我，不是，平时的工作都是交给优润。哥，你看啊，他们根本没把你放在眼里。在星云集团的宴会上闹事，我只给你一巴掌，你就算狠给你一次。你现在跪下给我妹妹道歉，征得我妹妹的原谅，我可以当做今天什么也没发生过。是他无礼在先，我为什么要道歉？就凭他是我妹妹，这是什么狗屁道理？比妹妹不比别人尊贵吗？来人，把他给我拿下！我看这个。优若。你不过是个助理，连我的事儿都敢管？董事长已经交代过了，他不在的时候，我可以代行董事长的所有权利。马上给我退下！好、啊，你果然有人情。行者，您坐。放心，张总，谢远前居后宫，一定有问题。董事长，董事会叛变了。谢远春同其他股东当上了总裁，您现在已经被架空了，怪不得他这么猖狂，连你都不放在眼。谢远今天过来，交兵临让位，我们快走吧。不行，你先走，我们一起走目标太大。可是，别废话了，他不知道我的身份，我暂时还是安全的。如果董事长一直不出现，他们恐怕会对你下手。那您注意安全。星云集团是我一生的心血，仙人，你想一口吞下，就不怕噎死。白石岩，我想让你大问。你看战略合作伙伴吗？想吃一桌。谢谢谢总。谢，优若不见了。这么多人都看不住，你干什么吃的？属下半小时，请谢正龙。等等，算了，估计是有人偷工冒信了。董事长今天也不会来了。村长，刚才你不是受欺负了？走，哥带你报仇去。好。谢总，你们这是干什么？别装糊涂了，优若呢？优若她刚才接了个电话就出去了，如果谢总有事找她，可以给她打电话。既然你不知道她在哪儿，那你也没什么用。经常，交给你。好。
见，我让你做对。啊，哥，找死，还我！你们一帮人欺负我一个女人，算什么本事？到现在还敢对一个？贱，这就是跟我作对的下场，你道歉。我梦。你笑什么？笑你们还真是一丘之貉，不为相。你找死！等一下，这就是你给我作弊的下场。找死！住手！是。石燕哥哥，滚开！小三，没事吧？没事。我后面来得及时。石燕哥哥，你这么关心这个贱人干什么？我们才是青梅竹马。谢倾城，我实在是没想到你竟然这么恶。石岩哥哥，你怎么能这么说我？难道在你心里，我还比不过这个贱人吗？谢倾城，我告诉你，你给我听好，在我的眼里，你不是畜生，你连小夏的一根头发都比不上。听明白了吗？顾石岩，你不敢骂我妹妹？还有你这个当哥哥。助纣为虐，猪狗不如！你找死！来人！顾泽燕，你现在给我们俩跪下，我可以饶你。你白日做梦。好，有种，给我弄死他们俩！我看谁敢动手！老头，什么都，敢管我们青云集团的事？老夫，龙城城主许震。许城主，您来这儿做什么？我要是不来，我都不知道，在我龙城之下，岂有你们这种肆意妄为、欺压梁山之徒？许城主，这是我们星云集团的私事，您管不着吧？这里是龙城，我既然看到了，那就归我管。剩下。我站住！我让你们走了吗？老头，你还想怎么样？你别以为你是城主，我们就怕。用不着你怕我，但是我告诉你，我作为龙城城主，我就能管你们沈家、陈家和谢家。给这位女士道歉，快点！青云姐姐，迟收着的玉姐，城主我们得罪不起，还是赶紧道歉吧。对不起，对不起。要是再看到你作恶，绝不轻饶。滚蛋！李小姐，老夫来迟了。小夏，你们等我一下，我去开车。嗯、李小姐，您客气。想当初我遭人陷害，陷入低谷，是您俯首立马。只可惜，我只能教训一下陈明、史岩那种货色，还对付不了谢谢元。谢元，谢谢。来，对了，沈小姐，这个龙腾令你还挺没少下，在龙腾境内见到此令，如城府麒麟，也许能帮助沈小姐避免一些麻烦。那我就听从。那您慢走。最近我爸妈去国外了，你可以暂时住在我家。不用了，住的地方我可以自己找。你现在是我女朋友，不住在我家，你想去哪？你起开，我住总行了吧？这还差不多。你的房间在楼上，有事叫我。知道了。怎么是你？不是，不是我，还有谁？没事，先进来的。
。欧洲现在什么情况？沈家已经成为了新兴集团的投资者，顾家的千亿订单作废。沈岩某，他已经成为了沈氏的接班人，将会在明天举办庆功宴。另外，沈公老太的兄弟江宁，叫我逐出沈家。董事长，你怎么知道？意料之中。五年前，我公领导的事件，老太太来问你。我三日前，我献上了价值三亿的，却不敌我父亲的一句。不说他们了，公司现在什么情况？再给我一天时间，我就能找出所有。能找出所有黑幕，就是对我的坚持。徐燕哥哥，你在吗？谢清楚，他怎么了？马上躲起来，别让人发现。你怎么在这里？徐燕总，托你们的福，护士集团的千亿订单作废，他去公司处理那些老探子。就你这个贱人，住在徐燕总，还快点给我滚！这、就是徐燕家，又不是你家，要滚也应该是你滚。快下！谢金城，你干什么？我找你，这个女人不能听，就把药赶紧吃去。没事，没事吧？没事。明天我就找人把你锁给换了。谢清城，你没事少往了。小季，既然把徐天哥哥迷出去，我饶不了。徐天哥哥，我今天来是这样的一个报，明天你沈家公司去举行一场庆功宴，到时候我谢家会上二十万，你宣布结婚分手。那跟我有什么关系？哥哥，我这次来当然非邀请你也加入他们。邀请我顾家加入他们，你们三家有这么好心？哎呀，哥哥，其实我们之间绝对不会吧？我哥也说了，他不但可以原谅你，而且能让顾家也加入去一同算是合作伙伴。只要……只要什么？只要你把这个名字交给我。<笑>谢清城，你给我滚出去！徐燕哥哥，你给我滚！沈夏，你给我怎么样？这些人真不知廉耻。其实你不应该拒绝他，我们只是假装情侣，你没必要为了我得罪他。你在说什么傻？算了，你睡觉吧。嗯。对了，明天我爸妈回来，中午一起吃饭吧。他刚才好像是生气。牛肉，帮我准备两份见面礼。算了，你忙公司的事吧，我自己准备。实验的父母会喜欢什么礼物？就来一次。哎，你干什么？谁让你乱碰的？我还是第一次见到碰的哥，你懂什么？我们店里的包可都是真皮的，要是被你碰坏了，我们还怎么卖了？你这是对待顾客的态度，买得起的才叫顾客。像你这样的，全身上下加在一起，连我们店里一下子都卖不起，装什么大尾巴了？我现在就要看你的包，让开。你干什么？谁让你跳的？这包沾上汉字就卖不出去了。丢什么东西？谢小姐，您来了。你看，这些都是我们这季的新品，一个都没卖，就等着您来呢。您试试，这手感特别好。嗯，不错，我包起来。啊，是。沈夏，看看你，人呢也是分三个组。像你这样的垃圾，也有资格跟我抢护士宴。谢小姐，你明天打包好了，因为您是我们店里的会员，所以给您打七折，一共五万六。好，刷卡。是，给我包起来一个这样的包，放一个没人看。你买得起吗？劝我给你包起来，不就是五万六吗？我让你包你就包。呸
，五万六是像谢小姐这种大客户才能享受的价格，像你这种土鳖，八万块，一分不少。你嘴的就是不很干净。怎么，让你土鳖你还不高兴了？这里不是女人撒野的地方，买不起就赶紧滚。陈夏，听到了吗？他也不欢迎你，滚吧。今天这个包我还是要给你。我劝你最好马上给我带去，然后按正常的才能卖，不然你一定……让我后悔，就凭你，沈<笑>夏，你真是好大的口气！你一个爬床上位的小三儿，就有资格在这里服务员，这个贱人在这里放屁臭到了，你给滚吧！谢小姐，你这就叫保安把他赶出去，赶出去，把他的腿给我打断！是。保安，谢清城，你还真是好了伤疤忘了疼啊！看来昨天给你的教训还是不够的。混账东西，还在这里给我装蒜！今天顾实验不在，你就算弄死，也没有人会说什么。就凭你，就算实验不在，我也不是你能得罪得起的。还嘴硬什么？你们还愣着干什么？保安，把这个贱人的腿给我打断。等等，发生什么事了？马经理，您来的正好。这个贱人在这胡搅蛮缠，还影响了谢倾城小姐的购物体验。我正打算找人教训他一下。竟然敢得罪谢小姐，还不赶紧给谢小姐跪下来道歉！贱人，听到了，给我跪下道歉！谢倾城，你现在给我下跪道歉，我没准还能放你们谢家。还敢嚣张什么？我改主意了，你们不用把他的腿打断，把他给我从这里扔下去。谢小姐，这里可是十八楼。十八楼怎么了？这就是得罪我的后，扔他下去。别怪我，要怪就怪你得罪了谢小姐。动手！我看你们谁敢动！卢成命！卢成命！小姐，对不起。刚才是我们多么得罪，还请您大人有大量。你刚才不是要把我从十八楼扔死？啊，部长，刚才是我鬼迷心窍，是我错了，对不起，对不起。沈夏，没想到许城主竟然将龙成令给了你，还真是踩了狗屎运。见龙成令，你见龙成成成本人，你还敢放肆？保安，把他给我抓起来。滚、啊！滚！混账！我是谢家大小姐，不敢这样对我，我看你们不得好死！哎，敢去？你去给我张嘴！我我不敢，不敢你就和他换个位置。哎、啊！你敢打我？我弄死你！我没让你停，不让。谢清城，我今天只是给你一个教训，以后做人不要急，否则加错人家男人什么事情？贱人，我不会放过你的！你自求多福。小夏，你来了。我没迟到吧？没有，我爸妈还没到。走。啊。谢小姐，刚刚就通知不能进来。为什么？废话，你们顾家得罪了星云集团，还想来菊园餐厅吃饭、啊？是谢远干的。放肆！谢总的名字也是你能直呼的？沈夏，看在你是我姐姐的面子上，我不是不能给你个机会。现在从我胯下钻过去。并学三声虎啸，我就带你进去，如何？妍妍还真有你的。喂，贱人，你敢动我？姐姐管教妹妹，我是天经地义的。你找死！妍妍，谢总还在里面等我们，正事要紧。等事情办完了，就叫你朋友也不迟。
e gordura. Hello,我们只能放着不进去 来，来一杯。哎，谢总，您刚请我们吃饭是我们的荣幸，我们敬您。谢总啊，这新一订单的位置现在也重新空出来了，您迟早都是要找人合作的，觉得我们选成两家怎么样？对对对，你呢？
人，现在党的是不是越来越大了？先是得罪了新云集团董事长助理，现在又得罪了新云集团的总裁，你是不是非要把顾家搞垮了你才甘心呢？爸、啊，有些事我不得不做。叔叔，这件事因我而起，我会负责。又是你负责，你怎么负责？你是新云集团董事长吗？现在龙城三大家族已经结盟了，虎视眈眈看着我们顾家呢，你怎么负责、啊？妈，你说话别这样。叔叔，三天时间，我会让顾家成为龙城四大家族之首。那要是你做不到呢？如果我做不到，我就离开沈阳。就这么定了。好啦，吃饭吃饭。刘秘书，沈沈系这家在金宫殿上宣布要封杀顾氏集团。这群小人，老子去找他们算账。谁啊？那既然怎么还不来道歉呢？急什么？时间拖得越久，顾氏集团的股价就越低，我们收购需要花的钱就越少。谢小姐真是冰雪聪明。我又学到了，以后你要学的还多着呢，好好跟着我们系，也保你们两家不受不了。谢倾城、沈岩，你们又在给我搞什么鬼？石岩哥哥，你终于来了。谢倾城，我顾家也算是中海的龙头企业，这些年我们带动就业、拉动经济，也算是劳苦功高。我就问你，你们三家有什么权利封杀我顾家？石岩哥哥。我给过你机会，是你自己不懂得珍惜。行了，顾时宴，现在木已成舟。看在我们相识一场的份上，我可以给你指条明路。只要你把顾氏集团卖给我，我们就考虑解除顾氏的封杀令。这才行，我还要再加一条，让沈夏那个贱人给我跪下道歉。没错，让沈夏那个贱人给我道歉。你们做梦，顾时宴。我倒是要看看，是你嘴硬，还是你们顾氏集团的内硬？我看是你们三家活腻。我看是你们三家活腻。沈夏，真的来了？我有什么不敢？小夏，你怎么来了？他们欺负人，我来帮你讨个公道。小夏，这次是他们三家合力，你斗不过他们，快走吧。我答应过你的事情，一定会做到。相信我。沈夏，你现在马上跪下道歉，我还可以考虑放过顾氏集团吗？这怎么够？我还要让他自己打自己的脸，把自己的脸打烂。别做梦了，现在解除对顾氏集团的封杀。然后对实验公开道歉，我还可以考虑放你们三家一条生路。沈夏，你以为你自己是谁啊？沈夏，让我们三家道歉，你是不是活在梦里？行了，小夏，你快走吧。事情还没解决，我还不能走。我再说一次，解除对顾氏集团的封杀，然后对实验道歉，这样就皆大欢喜。否则。龙城商界再无沈沈谢三家。<笑>沈夏，你还真是不知道天高地厚。哎，我求你，你赶紧灭了我谢家，好不好啊？你要是做不到的话，就别怪我今天叫人把你给剁了。来人！就别怪我今天叫人把你给剁了。来人！小夏，你快走啊！你放心，我都安排好了。我的人马上就到，到时候我要让你们跪下求饶。哼，沈夏，你脑子没问题吧？还想让我跪下？来人，先把他们推倒了，省得他跑了。看你们谁敢！你们有什么权利？哼，就凭我哥是星云集团的总裁，动手！又动手！丢弱。你没事吧
来。尤若，我没想到你竟然真的敢来，真是够蠢！来人！不好，这是个圈套。尤若，你跟这个贱人还真是姐妹情深，不枉我们如此大费周章。你们如此肆意妄为，有考虑过后果吗？你死到临头了。你还管我吗？就凭这些，恐怕还没有资格留下你。<笑>那如果加上我呢？尤若，你是个聪明人，告诉我董事长的位置，我保你下半辈子衣食无忧，也可以放着这些。做梦！你以下犯上阴谋夺取星云集团，还要对董事长不利。我就算是死，也不会和你这种人狼狈为奸。敬酒不吃吃罚酒，来人，给我把他拿下！我看谁敢放肆！见龙城令，如见龙城城主，我看你们谁敢动手！龙城令，上次许城主亲临，让你侥幸逃过一劫，你不会以为我真的怕这么一个小小的令狼吧？不过。看你这身材和长相都不错，要是肯好好陪我玩玩，我可以考虑放了你一个人。谢远，我为你这句话付出代价。又一个敬酒不吃吃罚酒的。<笑>哎，你真以为我怕这么一个小小的破零牌吗？你不怕，他们也不怕吗？这，陈夏，你当我们夏大的？一块破牌子，我一会儿就叫人砸了。有你们这句话就够了。死到临头还敢嘴硬，谢总，你别跟他客气。来，我看我看谁敢放肆！许成儒，我看谁敢放肆！许成儒，许成儒，您怎么在这儿？你们真是好大的胆子，连龙城令都不放在眼里。不敢。这都是误会，误会。刚才我可是听着有人说要砸了这龙城，是吧，谢教授？你你别胡说，我根本没说过这话。你胡编乱造，我是胡编乱造。那他呢？龙云平，你你是故意要我说出那些话的？够了，你们几个人藐视龙城律法。人证物证俱在，按照律法全组流放。余城主，不要了！我们谢沈晨三家都是龙城四大家族，你流放我们，整个龙城都会受影响的。哼，你们谢沈晨三家是四大家族，难道我顾家就不是四大家族？你们三家处心积虑的欺压我顾家，难道就没想过会影响这龙城？徐渊哥哥，我没想过让。顾家也破产了，你一定饶我一条生路吧，许城主，我们三家知道错了，你赶快跪手饶过我们吧，要打要罚我们都认。他们三家对于龙城发展至关重要，的确不可轻动。好，既然你们三家认罪，我可以饶你们一命，但是死罪可免，活罪难逃，罚你们陈家、谢家、沈家每家上交三百亿罚金。三百亿。城主，可是我们家没有三百亿啊！你这，你以为我给你讲条件的吗？来人，查封陈家全部家产，全族流放。是，许城主，爷爷，你快救救我呀！许城主，给我醒！许城主，许城主，不肯认罚，这就是下场。许城主，我们沈家认罚，我不能谢谢认罚。好，我最后警告你们，三天之内我见不到罚款，你们就和陈家一样下场。听到没有？滚吧，尤若，沈夏，这老东西最好能护你一辈子。咱们走着瞧。家主，谢远，你在我龙城胡作非为，真以为我不敢治你吗？老东西，我是星云集团的总裁，你能拿我怎么样？哼，是，我不能拿你怎么样，但是。我把你关上三天，我绰绰有余。许震，你最好把我关到死，否则等我出来
，一定让你红。恐怕你没有这个机会。你说什么？你在集团内部结党营私，排除异己，集团上下天怒人怨。如果你再关进去这几天，董事长回来了，你猜董事长会怎么处置你？到底是谁？你到底是谁啊？等你从监狱出来，你就知道。许城主，把他拿下。好，把他下。你觉得你赢定了是吗？这个眼熟吗？王母亲的骨灰盒。当然，要对付你，我就得拿出我全部的筹码。你要是敢抓我，就别怪我把你母亲的骨灰坛给砸了。卑鄙小人，刘若，商场如战场，今天是我输，但你也别得意，只要我先一步回到公司，星云集团就是我的，咱们以后慢慢玩。你做梦，今天你哪儿也别想去。殿下，你难道真要眼睁睁看着你母亲尸骨无存吗？谢人，你这一招确实是过意，可惜啊，天要亡。什么意思？你打开这骨灰盒看看，你就知道了。怎么可能？我再告诉你个秘密，你一直在找的董事长就在你眼前。是你妈，现在顾虑都已经扫除了，女儿马上就会为你复仇。我真是没有想到，星云集团的董事长竟然是你，真是世事无常。半年前，我就发现董事会有人蠢蠢欲动，但是我没有证据，只能任由他们兴风作浪。我这次回来，除了为我母亲报仇，也是要引蛇出洞，让他们自己跳船。真不愧是你商业女。做一步算三步。我之前隐瞒身份也是逼不得已，你不要介意。小夏，无论你是谁，你都是我的女儿。三百亿？我们沈家现在哪有三百亿？奶奶，要是拿不出来，我们就要被全族流放了。还不都怪你，非要招惹沈夏？现在你满意了吗？妈，现在事已至此，你别责怪妍妍了，得赶紧想想办法吧。妍妍，你不是说许城主把那龙城令给沈夏了吗？你快去找沈夏，帮我去求求情。我们沈家要是被流放了，他也跑不了。妈，可是昨天你已经把沈夏逐出沈氏了，他现在跟沈家一点关系都没有了。还不是你挑唆的。今日之内，给小夏道歉，必须把她请回来。妈，您不会真让我去给那个贱人道歉吧？还不是你干的好事儿！准备好礼物，登门道歉。你要是请不回来沈夏，你也别回来了。妈，你你让我去，不行的，那贱人不会原谅我的。你不去，难道让我去吗？你让我这老脸往哪儿搁？还不快去！是啊。沈岩，你来干什么？沈夏呢？让他出来！你什么态度？沈岩，你怎么来了？托你的福，沈氏集团现在欠了三百亿的罚款，你满意吗？你来就是为了跟我说这个？当然不是。奶奶让我叫你回去商量一下罚款。赶紧跟我回去，奶奶还等着呢。商量罚款，我不是已经被逐出沈氏了吗？沈家被罚款，关我什么事？装什么傻？让你回去，奶奶命令，你还磨蹭什么呢？让你回去，奶奶的命令，你还磨蹭什么呢？要是想让小夏回去，就让你们家沈老太太亲自来请。你什么呀？你说什么呢？你耳朵聋了？我再重复一遍，要是想让小夏回去，就让你们的沈老太太亲自来请。沈夏，你够了！
。我今天来找你已经够给你面子，你别进酒不吃吃罚酒。这种态度还想让我回去救神师？白日做梦！我今日王爷白绑去！我警告过你，敢动小夏就别怪我对你不客气。不需要你打我。好你这个贱人，你给我等着！这是你们逼我的。哎，虎哥，我是沈岩，我被人打了。怎么了？虎爷是龙城有名的地下屠龙贼，就连四大家族都不敢怕。现在知道怕了吧？什么？爷爷，有人敢动你？你给我报个地址，我现在就过去。兄弟们，好家伙，都吹人了！顾师爷，我马上就来折断我的后腿。你们这群贱人，我要让你们生不如死！沈岩，我告诉你，话也别说的太早，你怎么就是听不进去啊？贱人，你还敢动嘴硬！我再说最后一遍，如果你现在乖乖跟我回去，我还能让虎爷留他一口气。放肆！别怪我不尽情面，好大的口气！爷爷，谁跟王婆子敢动你啊？虎爷，就是这个贱人，快把我两个打成什么样了？你可一定要给我主持公道呀！放心吧，爷爷，他们敢动你，就是跟我虎爷过不去。才不管！待会虎爷帮你解决了他们，你打算怎么报答虎爷呀、啊？虎爷，你想要什么报答都可以。<笑>哎，小子，给爷爷道歉，不然待会儿。别怪我没我不客气，虎爷，你也不看看这是什么地方，敢在我顾家撒野？顾家又怎么样？老子照样不放在眼里。哎呀，虎爷，快别跟他们废话了，赶紧替我报仇吧！没问题，宝贝儿，兄弟们，给我废了这小子！住手！啊简直怎么又是你、啊？小妞，你又是谁？敢管虎爷的闲事儿？臭小子，马上给我滚！口出狂言，兄弟们，跟我一起打！哎，废物东西！什么？啊！你这个太瞎的老鼠，也别在我面前放肆！我出来跟你说，你还不知道在哪玩泥巴呢！你拿东西想打我？我本事，你再打一次！够了，姚润，把他送到城中府，葬在我身是。姚若，马飞，您就是五年前退隐的杀神。姚若，杀神。还算你有点见识，不过杀神这个名号我已经不用了。我现在的身份是星云集团董事长秘书。误会，都是误会啊！杀神大人，要是要是早知道您在这，打打死我也不敢来呀、啊！你爷爷说什么呢？这贱人就是一秘书！你看这个贱人，都是因为你才害得我得罪了杀神大人，还不敢道歉！对不起，刘若，他们是交给你。是。大名鼎鼎的杀神，竟然是你的秘书，你们俩怎么认识的？说起来也是缘分。五年前我被你送到医院，他就住在我隔壁。我被亲人陷害，失去了一切，他也被人背叛，同样失去了一切。就这样，我们相依为命，才一路走到了今天。沈夏，真的这么说的？是的，奶奶。沈夏还说您老眼昏花，要把他逐出沈家。他这次还非要您亲自上门求他亲自认错，否则他就不回来，眼睁睁看着沈家灭亡。真是反了，反了！他竟敢说出这种话来。好，他让我上门去请，那我就去，看看沈夏能不能担得起。
，别叫我奶奶。沈相，你胆子太大了，连我，你都没放在眼里。奶奶，您这是什么意思？什么意思？我是觉得我老眼昏花了，连妍妍脸上的伤我都看不出来了，是吧？奶奶，你都不问问他为什么被打？沈岩是你孙女，我就不是吗？沈岩受了委屈，您问都不问就过来兴师问罪。我受了委屈，怎么不见你过来给我撑腰啊？沈相，你放肆！慢着，沈相，你想说什么？沈岩过来没有一句好话，我不跟他回去，他就要抓着我头发把我绑回沈家，他甚至还找来地痞流氓来抓我。不是的，奶奶。妈，你这是干什么？我让你们请小夏回家，你们到底是怎么请的？妈，给小夏道歉。妈，你让我给他道歉。道歉，我再说一遍，别让我重复第三遍。对，对不起。对不起，姐姐。小夏，这回可以跟奶奶回家了吧？还不行。欠也到了，你还想怎样？奶奶，你已经将我逐出沈家了，我还回去做什么？这，哎。奶奶也是一时糊涂，奶奶，您可一点不糊涂。五年前，他们两个害死我母亲，你为了集团稳定选择失容。昨日，我得罪了星云集团，你眼睛都不眨就把我逐出了沈氏。您做的所有事情都是为了集团的利益，谁敢说您糊涂？这事儿啊，是奶奶不对，奶奶向你道歉行不？想让我帮沈氏，可以。不过我有两个条件，你说，第一，将沈岩、沈清逐出沈氏，流放海外。混账！我是你父亲，你要把我流放？沈清，虎毒尚且不识字，当年你做事他人害死我们，还差点害死我，你有什么资格当我的父亲？奶奶，这个条件您答应吗？混账！妈。你不能答应他呀，奶奶，你最疼我了，不能答应他。那第二个要求呢？小夏说的没错，沈家老太太果然漠视亲情，一切只从利弊出发。第二个要求，我要沈氏集团的全部股份。什么？你，妈，你不能答应他，这贱人目无尊长。等他拿到了股份，一定会把你赶出家族的。就是啊，奶奶，罚款我们可以去借，可以去贷，没必要求他呀、啊。如果你们借不到三百亿，今天就不会再来。沈相，沈氏集团是我一生的心血，你想把它从我手里抢走，你是想要我老太婆的命吗？别忘了，沈氏集团原本不过是一个籍籍无名的小家族，是我和我的母亲将他一手抬到了龙城四大家族的位置。可你们是怎么回报的？我母亲被贱人害死，我被逐出家族。现在您一句话就要我继续回来卖命，您觉得可能吗？混账！沈家生你养你，你不思回报，只想着自己，如此的自私自利，你简直不配当人。奶奶，如果您没有别的事的话，您就请回去。哼，沈相，咱们走着瞧。你也蠢，真后悔当初没早点杀了他。小夏，他们的话你不用往心里去。他们想让别人无条件为他们卖身，他们才是自私。谢谢。对了，我妈对你很满意，她让我问你，我们什么时候结婚？随时可以。真的吗？走，我带你去个地方。我刚才说了什么？我带我来这个人。要结婚，当然要买钻戒了。喂，爸。好，我知道了，我现在就过去。我爸那边临时有点事，必须过去处理处理一下。这家店我已经打过招呼了，你一定要挑一个你自己喜欢的。如果没有喜欢的，就把他们的证件吃了。一定要挑一个，知道吗？好，我知道了。欢
一光临，小姐，您是来买钻戒的吗？我先看一看。好的，这个给我看一下。小姐，您真有眼光，这枚戒指啊，可是由意大利名将手工制作的，您竟然一眼就挑中了，您真是太有眼光了。这戒指和你简直绝配，这个多少钱？这枚戒指呢，价值两百万，这么贵，买不起就把戒指放下，碰坏了你赔得起吗？我不过就说了一句贵，你说这个态度，你还想要什么态度？我们这里可是卖高档钻戒的，买不起就别进来乱晃。你，算了，把你们镇店之宝拿出来。沈夏。你这个贱人就在这。谢小姐，您来了。我们店呀，昨天刚到了一批新款钻戒，您来看。谢清晨，你不在家怎么没打款？到这来干什么？我愿意去呢吗？关你什么事儿？你管得着吗？哼，火气这么大，你不会是来店内省事的？你胡说什么？服务员。你们这个地方什么时候这种垃圾不能进来？你还不快点把他给我赶出去！好的，谢小姐，听见了没有？还不赶紧滚出去！我们这儿是你能待的地方吗？你不过就是一个卖钻戒，有必要这么说？我说了，把你们的镇店之宝拿回来。沈夏，你不过就是沈家的一个赶出来的流浪狗，还想看这里的镇店之宝？那你的脑子没问题吧？我看什么关你这一事？还不快去！你说看就看呀！你知道我们镇店之宝值多少钱吗？两千万，你买得起吗？你，把你们经理叫过来，我要投诉你！你，算了，你想看给你看就是。了。看到了吧？这个呀，就是我们的镇店之宝——星河之梦。只有像谢小姐这样的贵人才有资格佩戴。你这样的土狗，我只配看你。不可能。哎，你干什么？星河之梦是你能碰就碰的吗？我不戴上试一试，怎么知道合不合适？按规定，想要是来星河之梦呢，必须写认字。只有资产超过两千万的人，才有资格试戴星河之梦。沈夏，听见了吗？你去拿着别字就行。喂，大门在那边。你滚！谢清城，你不说话没人当你是。怎么，你还这样演字啊？不用那么麻烦，这戒指我买了就是。沈夏，你装逼装上瘾了是吧？这戒指价值两千万，你买得起？我买不买得起关你什么事？笑话！你要是真能买得起这星河之梦。我当场跪下来跟你磕三拜。这我还真是头一次见到有人上赶着要给我。沈夏，你这么会装，怎么不去当演员？刷卡，这戒指我买了。什么？真的消费成功了？我的天呀，这是多少余额呀？呵。十、百、千、亿、十亿、百亿，我胡说什么？这怎么可能？你怎么会有这么多钱？星河之梦我已经买了，你是不是应该履行承诺，退守不还？你想让我跪下给你磕头？做梦！下辈子。你们谢家人还真是诚实守信啊！我站住！我让你走了吗？谢清城，你又发什么疯？服务员，这个女人不过是顾家少爷在外面养的小三儿，她根本就没有这么多钱。我现在怀疑她的钱是偷的，你还不叫人把她给我抓起来？我哪来的钱关你什么事？我看你分别就是见财起意，想要抢劫。闭嘴！我今天一定要帮实验哥揭穿你这个贱人的真面目。你愣着干什么？叫人啊！哦，保安
。怎么怀疑这个女人盗窃巨额财富？快把她抓起来！你们有什么证据说这钱是我偷的？这还要什么证据？你一个被沈家赶出来的贱货，你接近实验高层还能收点什么？够了，谢总，你一口一个贱货。可是我们知道顾实验有女朋友，还死皮赖脸缠着她的妇女不是？我闭嘴！不是因为顾家，你的卡里能有几百亿？保安，给我抓着他！几百亿？是，给我住手！都给我住手！周店长，这个女人是小偷，我正要把她抓起来。沈小姐，您没事吧？没事。没事就好。我是不是跟你说过今天有贵客要来？你就这么招待他？可是他，陈店长，对不起，我认错人了。你们在胡说什么？这个女人偷了顾实验的钱，你们把她抓起来，让她跑了，你们负责得起吗？谢谢小姐。啊，虽然呢，您是我们的客人，但是也不能这么随便诬陷别人吧？我污蔑她，这个女人的卡里有几百亿，我们都看见了，不是偷的，难道是她自己？谢秋成。我有多少钱跟你有什么关系？你管得着吗？当然跟我有关系，我跟石阳哥哥青梅竹马。周店长，你还不赶紧把他抓起来？沈小姐，这样，您呢先稍等一会儿，我给顾少打个电话确认一下情况。不用了，石阳现在在忙，这张卡应该可以证实我的身份了吧？这，这是至尊黑卡。至尊黑卡，沈小姐，对不起啊，刚才是我们有眼无珠了，冒犯您了，请您恕罪。那现在我可以走了吧？沈小姐，稍等一下，顾少之前交代过，您买钻戒的钱呢，他来付，所以我先把之前您的钱退给您。不用了，我不想欠他什么。许夏，你站住！你怎么会有至尊黑卡？到底是什么人？你告诉我，谢秋成。我没有义务回答你的问题，不过我可以告诉你，我是你永远只能想到的。属下出事了，怎么了？出了破产，你快来长丰酒店，一定要快。好，我马上来。你好。顾先生在里面吗？呃，在是在，不不过。怎么了？呃，算了，你自己进去看看吧。先生进来喽。就是。小青。等等，你要干什么？小夏，你愿意嫁给我吗？我愿意。新娘答应了新郎的求婚，这可谓是一对金童玉女，让我们祝他们百年好合。接下来有请儿媳妇向长辈敬茶。我第一次见小夏的时候，就觉得她是我命中注定的儿媳妇。真好，真好。小夏，你的事情啊，实验已经跟我们说了一些了。你以前呀、啊、受委屈了，不过你放心，以后啊顾家就是你的家，不会再有人欺负你了。谢谢你，顾阿姨。怎么还叫阿姨呀、啊？来，向南方的母亲敬杯茶。妈，哎，小夏，以后啊，实验敢欺负你，你就告诉妈，妈收拾他。<笑>来，向南方的父亲敬杯茶。爸，之前我态度不好，现在啊，向你道歉。没关系，喝了改口茶，从此就是一家人了。有请双方交换定情信物。
沈星，你来做什么？我女儿跟人订婚，我为什么不能？各<笑>位，你们全都被骗了！<笑>啊，这个女人表面上看着贤惠孝顺，而实际上她是个不折不扣的贱人。闭嘴！来人，把她给我轰出去！我看谁敢！顾实验，我是沈夏的爸，你把我轰出来，我想看看我们顾家的面子往哪放。沈清，你到底要怎么样？我想怎么样？<笑>我想怎么样？沈夏，你害我们沈家背上三百亿的罚款，你自己却在这跟人情浓意合的。啊，现在问我想怎么样？害沈家背上三百亿罚款的是沈岩。是他口无遮拦才你闭嘴！要不是你，沈岩怎么可能会得罪城主大人？我们沈家现在这个状态，全都是你害的，不可理喻。我给你两个选择，要么你去求许城主取消对我们沈家的罚款，要么你让顾家给我们沈家三百亿现金。做梦！顾实验，你不是喜欢他吗？给我三百亿，我现在马上给你。你白日做梦，我根本不会给你这三百亿。既然这样，他这定心宴，也别忘了。沈清，你闹自己女儿的婚宴，你算不算男人？你就这点本事吗？拿不出三百亿，我们沈家全族都要被流放。我还有什么好顾虑的？够了，沈清，我答应你向许城主求情，让他取消沈家的三百亿罚款。小夏，你完全不用答应给他三百，我们过几天再办定亲宴也可以。石岩，你不知道，这一刻是我一生中最幸福的时刻，我一秒也不想再等。沈清，这是龙城令，你拿着它去找龙城主。他会解除沈家的罚款，还不快给我！不过我要你答应我一个条件。什么条件？说吧。我要你解除和我的父女关系。就这？哼，我答应你就是了。快把它给我吧。记住你说的话。哎呀，你真不愧是父亲的好女儿呀、啊！我们已经取消父女关系了，无凭无据，你说取消就取消了。沈夏，还和以前一样，还是那么天真。我是你父亲，既然生了你，我就吃你一辈子。混账，你言而无信。你们还是太年轻。<笑>沈夏，今天我放你，等取消完罚款回来，我再找你算账。爸<笑>。出事了！爸爸，出事了！啊！大三西域集团的人找到我们，说要让我们三百亿罚款。你没同意吧？糊涂！哪有天上掉馅饼的事啊？这明晚是被人坑了吗？我们当时也没想那么多，就签了协议。可是后来发现，协议上说，只要我们审视取消罚款。什么？混账！这样的坑你也跳？够了！当时我们也没有别的办法，被青云集团同意，总比流放强。至少金安夜还在，我们还有重出再来的机会。不，你们没有机会。显然你敢诅咒我们！我只是实话实说而已。无论如何，从今日起，沈岩、沈清。龙城再无你二人的位置。你说掰到什么？沈夏，龙城令在我手里，你哪来的胆子敢跟我这么说话？死到临头还不自知。董事长，您吩咐我的事情已经办完。
你是啥？刘若，你说什么？你说他是星云集团董事长？这怎么可能？刘若，一定是你在骗我们，对不对？骗你们？你们有什么好让我骗的？取消对沈家的罚款，沈家所有股份归我所有；不取消罚款，沈家全族流放。沈清、沈岩、海奈，怎么做由你们自己选择。姐姐，我知道错了，我求求你原谅我吧。我给过你很多机会，但你都没有把握住。现在道歉，你觉得晚了点吗？小夏，奶奶知道错了，说奶奶对不起你。可是啊，咱们毕竟是亲人，你能不能再给沈家一次机会？奶奶，机会我已经给你们，拿着龙城六去找许城主解除罚款。沈清，龙城六给我。妈。你想干什么？别废话，快把龙城令给我！妈，你明知道沈夏接受了沈家，我和妍妍一定会死无葬身之地的。那也比刘放强。妈，小夏最听你的话了，你求求他，让他放过我们一马，我立马把龙城令给你。混账，还不是你做的那些荒唐事！你有今天是你的报应。但是你别拉着沈家跟你去陪葬，快把龙城令给我！妈。你让沈夏先放过我们，混账！好了，真是一出狗咬狗的好戏呀！许成主，沈岩，时间已经到了，三百亿的罚款，你们凑齐了没有？许成主，是不是我们拿到了龙城令，就可以取消我们的罚款？当然可以，但是你们确定要这么做吗？确定？不确定。龙城令现在在我手里，其他人说了不算。混账！你是个逆子，你想气死我呀？妈，是你先要看着我死的，怪不得我。我本来以为看他们内斗我会很开心，可是现在我却只感到悲哀。没事，以后你有我们。对，你还有我们。许城主，我能不能用龙城令？求您的罚款宽限我们一段时间，行吗？不行，要么取消，要么流放，哪来那么多废话？取消。好，那就取消对沈家的罚款。不行。什么？你们想干什么？一个要取消，一个不取消。沈岩，你来做最后决定。我来决定。哎，不能取消。即使流放了，我们还能有条活路。我们还能一起照顾奶奶？放屁！妍妍一定要取消，奶奶帮你说情，小夏不会把你怎样的。决定好没有？最后三秒钟，三、二，我决定，我决定，决定不取消。混账！妍妍，你这个挨千刀的，我不得好死！妈。人不为己，天诛地灭，你怪不得我们。既然不取消，按照律法，全族流放，带走。姐妹，让我奶奶留下。好的，叶小姐。许城主，你为什么听他的话？因为沈小姐答应，将在未来五年内，将在龙城投资一千五百亿。那老夫有什么理由不听他的呢？所以。你们本来就是一伙的，没错。沈夏，从一开始，这就是你亲手谋划的，没错。如果你们选择留下，我不会害你。奶奶，您就不要管公司的事了，安心一定要听你。把他们带走吧。好了，来人，带走。小夏，你要不要休息一下？不用了，我们继续吧。呃，好，那我们接着往下。呃，请双方新人交换定期信物。定期礼成。